Salut, salut à tous. Mon nom est Ulrich Kousembe, membre de l'USA Mes Reserves en tant que Sixier Delta. Si c'est la première fois que tu me vois, ok, pas de souci, va se subscribe. Clique sur la cloche de notification, lâche-nous un pouce bleu pour pouvoir avoir accès à toutes les vidéos que nous mettons en ligne. Bien sûr, cette vidéo, <rire> c'est pour augmenter le volume, mes frères. Cette vidéo est faite, je vais augmenter le volume. L'armée américaine s'en fout carrément de tout ce que vous avez fait. L'armée américaine s'en fout de votre diplôme. L'armée américaine s'en fout de tout ce que vous avez fait avant quand vous décidez de rejoindre le service militaire américain. Si vous voulez que l'armée américaine ne s'en foute pas de ce que vous avez fait avant, vous devez passer les différents tests qui vous rendent ce qu'on appelle « US Accreditable ». Vous devez être accrédité aux États-Unis pour pouvoir exercer, peu importe ce que vous faisiez dans votre pays. Que vous soyez médecin, que vous soyez nurse, que vous soyez ingénieur et tout ça. Ici, on s'en fout. Welcome to the US. Vous devez répondre à tous les critères qu'on fait aux États-Unis pour pouvoir exercer. Et bien sûr, dans le cas de l'armée américaine, comme on le dit tout le temps, si vous avez eu un diplôme qui est post bachelor ou encore postgraduate whatever c'est à dire si vous avez eu un master à bien à savoir que la manière dont on évalue les diplômes en afrique c'est très différent ça diffère de comment est ce que on évalue les diplômes aux états unis vous devez mettre ça en compte si vous voulez savoir comment est ce qu'on évalue les diplômes aux états unis ou bien encore comment est ce que l'armée américaine évalue vos diplômes aux états unis bien voir aller dans la description de la vidéo nous avons fait une vidéo complète qui vous dit comment est-ce que le gouvernement américain, comment le service d'éducation aux États-Unis parvient à convertir tout ce que vous avez fait. Il y a une agence qui s'occupe de ça, c'est-à-dire nous avons détaillé cette vidéo du bac au doctorat. Elle est très simple. Allez dans, la, allez dans la description de la vidéo et cliquez. Vous allez voir toutes nos vidéos. Nous avons posté deux ou trois vidéos qui parlent de comment est-ce que non seulement les universités aux États-Unis prennent vos diplômes et encore comment l'armée prend vos diplômes. Donc, si vous voulez forcément exercer ce que vous faisiez, whatever dans votre pays, vous devez être accrédité aux États-Unis. C'est-à-dire, un exemple banal et très simple. Très, très simple. Un exemple que j'aime beaucoup, beaucoup prendre dans la majeure partie de mes vidéos quand je parle d'équivalence des diplômes. C'est le cas des médecins. Tu es médecin, chirurgien spécialiste dans un pays autre que le Canada, Porto Rico ou les États-Unis. Tu arrives ici, là. Tu arrives aux États-Unis. Tu pars repasser le bord pour pouvoir exercer aux États-Unis. Ne te dis pas que parce que j'ai whatever 5 ans, 6 ans d'expérience dans mon travail de chirurgien, j'arrive aux États-Unis, je vais opérer zéro. Tu dois repasser les examens ici. C'est pour cela que beaucoup, 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 beaucoup de chirurgiens, quand ils arrivent ici, ils deviennent ce qu'on appelle surgical first assist parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans le processus de repartir à l'école pour pouvoir avoir l'accréditation et exercer aux États-Unis en tant que médecin. Et cela va dans tous les domaines. Je dis bien tous les domaines. Il est important pour vous que quand vous arrivez aux États-Unis, je dis bien, peu importe le diplôme que vous avez, vous devez repartir à l'école pour avoir les accréditations américaines pour pouvoir travailler ou bien encore pour pouvoir exercer sur le sol américain. Je pense que le volume est bon. Nous voulons encore qu'on augmente le volume. C'est ce qu'on appelle « Welcome to the United States of America ». Alors, si vous ne vous sentez pas d'attaque, ce n'est pas la peine, les gars. Il faut rentrer à l'école et chercher votre accréditation. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit pour nos prochaines séances. À ciao, ciao la famille.